அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது புதன்கிழமை ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் எந்த மாதிரியான ஸ்டாக்ஸு என்னென்ன ட்ரெண்ட் இருக்குது இதை தான் செக் பண்ண போகிறோம் இந்த தகவல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் இதெல்லாம் கீழே இருக்கிற கமெண்டில் தெரியப்படுத்துங்க ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகலாம் என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்கணும் என்னென்ன விஷயங்களை ப்ரிடிக் பண்ணணும்னு நேற்று ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் ஆட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி மார்க்கெட் எப்படி க்ளோஸ் ஆச்சு அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்கணுங்கிறதையும் செப்பரேட்டாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் இப்போ நம்ம ஸ்டாக்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இயர்ஸ் மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக நூற்றி ஏழு புள்ளிகள் ஒரு பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பாசிட்டிவிட்டி கொடுத்துருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட் டவுனில் தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஏஷியன் மார்க்கெட் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவாக தான் இருக்குது எஸ்டெக்ஸ் நிஃப்டி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் டவுனில் இருக்குது நிக்கி நூற்றி அறுபத்தி ஏழு புள்ளிகள் டவுனில் இருக்குது ஸோ எப்போதுமே நம்ம எஸ்டெக்ஸ் நிஃப்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய பங்கு சந்தையை காணிப்போம் ஸோ எஸ்டெக்ஸ் நிஃப்டி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் டவுனில் இருக்கிறதுனால மார்க்கெட் ஒரு கேப் டவுனில் ஓப்பன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா வர நிகழ்வுகள் வந்து மார்க்கெட்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் நைன் ஓ கிளாக்கு வரைக்கும் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ நம்மளுடைய மார்க்கெட்டும் டவுனில் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டாக்ஸ் பார்க்கலாம் மற்றபடி ட்ரெண்ட் பேஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து முக்கியமான டேட் வந்து ரெப்போ ரேட் சேஞ்ச் பண்ணுறது டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேசிஸ் பாயிண்ட் வந்து குறைப்பாங்க அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த எதிர்பார்ப்பு வந்து மார்க்கெட்டில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்குது இன்றைக்கி இன்றைக்கி நம்ம ட்ரேடிங்க்கு கவனிக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் ஆர்பிஐ மானிட்டரி பாலிசி ஸோ இதோடய இம்பேக்ட் வந்து லாஸ்ட் டைம் பெரிய லெவலில் இல்லை நெகட்டிவாக தான் போச்சு பட் இந்த தடவை வந்து எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் புதுசாக ட்ரேட் பண்ணுறவங்க ஹை லெவலில் எக்ஸ்போஷர்ஸ் எடுத்து பொசிஷன் எடுக்க வேணாம் ஸோ நிஃப்டியோட லெவல் பேங்க் நிஃப்டியோட லெவல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கிளியராக பார்த்துட்டோம் ஸோ இருந்தாலும் ஒரு தடவை பார்க்கலாம் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ட்ராடேல ட்ரேட் பண்ணுறவங்க இன்றைக்கி பத்தாயிரத்தி இன்றைக்கி வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற கேண்டலுக்கு மேலே பாசிட்டிவ் கேண்டல் ஓப்பன் ஆகும் பட்சத்தில் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுக்கு மேலே ஸ்டாப் ஸ்டாப் லாஸை வச்சுக்கிட்டு பை பண்ணலாம் சப்போஸ் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுக்கு கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா சேம் இந்த டென் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டீனை வந்து ஸ்டாப் லாஸை வச்சு செல் பண்ணலாம் இது வந்து நிஃப்டியில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய லெவலு அதே பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தோம்னா பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெண்டு வந்து ஒரு அதாவது நேற்று முடிவடைந்த கேண்டலில் வச்சு ஒரு ஸ்லைட் பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ இருபத்தி எட்டாயிரத்துக்கு மேலே ஓப்பன் ஆகும் பட்சத்தில் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ஸ்டாப் லாஸை வச்சு பையிங் போகலாம் சப்போஸ் கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதை கட் பண்ணி பிரேக் பண்ணி இறங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா அப்போ இந்த லெவலில் ஸ்டாப் லாஸை வச்சு செல் பண்ணலாம் இது நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய லெவல் மற்றபடி நீங்கள் ஸ்டாக் மா இந்த நியூஸஸ் எல்லாமே டெலிகிராம் சேனலில் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் டெலிகிராம் சேனலில் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டாடா ஸ்டீலுக்கு என்ன நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் குளோபல் ஹோல்டிங்ஸ் இந்த இந்த டிஎஸ்ஜி எச் இந்த நிறுவனத்தோட டிஎஸ் குளோபல் ஹோல்டிங்ஸை வந்து டாடா ஸ்டீல் யூனிட்ஸ் வந்து டெர்மினேட் பண்ணியிருக்காங்க ஹெச்சு ஹெச்பிஐஎஸ் குரூப்பு ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை வந்து செல் பண்ணுறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க டாடா ஸ்டீல் பிரிவான டிஎஸ் குளோப் ஹோல்டிங்ஸ் வந்து சீனாவின் பெய்ஜிங் தென்கிழக்கு ஆசியா வணிகத்தில் பங்குகளை விற்க ஹெச்பிஐஎஸ் குழுமத்தோடு ஒப்பந்தம் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இது வந்து டாடா ஸ்டீலில் கவனிக்க வேண்டிய நியூஸாக இருக்குது ஸோ டாடா ஸ்டீலை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசன்ட் டேஸாகவே வந்து ட்ரெண்டு வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவிட்டியாக இல்லை நெகட்டிவாக தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இந்த பங்கில் கவனம் செலுத்தணும் இந்த நியூஸ் பேஸ்ட் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நானூற்றி ஆறு பாக்கி மேலே இந்த பங்கு போகும் பட்சத்தில் பாசிட்டிவாக கவனிக்கலாம் அந்த லெவலை கட் பண்ணி கீழே இறங்கச்சுன்னா நீங்கள் செல் போகலாம் இது டாடா ஸ்டீலோட லெவல் அடுத்தது ஃபோர்ட்டிஸ் ஹெல்த் கேர் அவங்களோட கியூ ஒன் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன லெவல்னால் செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ
அடுத்தது வந்து மிஷுபாய் யூஎஃப்ஜே ஃபினான்ஷியல் குரூப் ஹேஸ் அக்யூட் சிக்னிஃபிகேட் ஸ்டேக்ஸ் இதை நான் இப்போ தான் வந்திருக்கு இப்போ தான் படிக்கிறேன் ஓகே ஃபார்ம் இன்க்ளூடிங் டாக்டர் ரெட்டி டெக் மகேந்திரா ஓகே இதை நான் படித்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மிட்ஸ் சுபிஷி யூஎஃப்ஜே ஃபினான்ஷியல் குரூப் வந்து சிக்னிஃபிகேன்ட் ஸ்டேக் செவரல் இந்தியன் ஆம் ஃபர்ம்ஸ் இன்க்ளூடிங் டாக்டர் ரெட்டி ஸ்டெக் மகேந்திரா டாடா குளோபல் பெவரேஜஸ் காட்ரேஜ் கன்சியூமர் மேரி கோசியன்ட் இந்த நிறுவனங்களோட வந்து தட் ஹோல் ஷேர்ஸ் ஓகே இதை நான் படிக்கல படிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு டெலிகிராம் ஆட் பண்ணுறேன் ஜேஎஸ்டபிள்யூ எனர்ஜியோட கியூ ஒன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து ரோஸஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜேஎஸ்டபிள்யூ எனர்ஜியோட இன்ட்ராடே லெவல் பார்த்துடலாம் ஜேஎஸ்டபிள்யூ எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து அறுபத்தி ஏழு ரூபா முப்பத்தி மூணு பைசாக்கு மேலே பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டு தான் இருக்குது ஓகேங்களா சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் டூக்கு மேலேயே பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரெண்டு வந்து கண்டினியூ ஆகும் பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த பங்கில் வந்து கவனம் செலுத்தலாம் ஓகேங்களா ஸ்டாப் லாஸ் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயே வச்சுக்கலாம் அடுத்த பங்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜேஎஸ்டபிள்யூக்கு அப்புறமா டிஹெச்ஏஃப்எல் டிஹெச்ஏஃப்எல்லை பொறுத்த வரைக்கும் என்பிஎஃப்சி வந்து டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்காங்க பேமெண்ட்டில் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கோர் ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்த்து ஸோ டிஹெச்ஏஃப்எல்லோட லெண்டர்ஸ் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டு எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் அசட் புக்கை வந்து த்ரீ பக்கெட்ஸாக பார்க்குறாங்க ஸோ இது வந்து பீப்புள் வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து அவேராக இருக்காங்க ஸோ இது வந்து டிஹெச்ஏஃப்எல்லை கவனிக்க வேண்டிய நியூஸு டிஹெச்ஏஃப்எல்லோட ட்ரெண்டு லெவல் எல்லாமே நம்ம நேற்று டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் ஸோ அதை பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் ஜேகே லக்ஷ்மி சிமெண்ட்டோட கியூ ஒன் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ரோஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க டிமார்ட்டில் வந்து ஆஸ் பர் த ஷேர் ஹோல்டிங்ஸ் நாம்ஸ் வந்து ராதாகிருஷ்ணன் தமானி வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ லேக் ஷேரை வந்து செல் பண்ணுறதா பிளான் பண்ணியிருக்காரு தாமஸ் குக் இந்தியாவோட கியூ ஒன் ப்ராஃபிட் வந்து வந்திருக்கு ஸ்ரீ ரேணுகா சுகர்ஸோட கியூ ஒன் ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் பேசிக்காக வந்து நம்ம நியூஸ் பேஸ்டு ஸ்டாக்ஸில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தகவல் இதை தொடர்ந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன புரோக்கிங் ஃபேர்ம்ஸ் என்னென்ன மாதிரியான ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்கும் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ அந்த தகவல் வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஸோ இன்ட்ராடேக்கு இதெல்லாம் தாண்டி டெக்னிக்கலாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸில் பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை எந்தெந்த ஸ்டாக் நேற்று கொடுத்துருக்கு ஃபிஃப்டி எஸ்எம்ஏ லெவல் சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் எக்ஸ்போஷல் மூவிங் ஆவரேஜ் எம்ஏசிடி ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இண்டெக்ஸ் ஆர்எஸ்ஐ தாண்டிருக்கோ அந்த ஸ்டாக்ஸில் காமனாக இருக்கிற இந்த ஸ்டாக்ஸ் இந்த எட்டு ஸ்டாக்கை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நேற்றெல்லாம் பார்த்தோம் நிறைய ஸ்டாக்ஸு அதெல்லாமே ஓரளவு நல்ல ரீசனபிள் அச்சீவ் கொடுத்துருக்குன்னு சப்ஸ்கிரைபர் சொல்லியிருக்கீங்க இதெல்லாம் என்னால் ட்ராக் பண்ண ஆக்சுவலாக என்னால் முடியல ஸோ நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி லைவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம இந்த எட்டு ஸ்டாக்கோட லெவல்ஸையும் பார்த்துடலாம் எம்சிஎக்ஸ் வந்து அதிக லெவலில் அட்டென்ஷன் இருக்கிற ஸ்டாக்காக இருக்குது எல்லா டெக்னிக்கல்லையுமே ஓகேங்களா எல்லா டெக்னிக்கலுமே இந்த பங்கு கவனிக்கப்பட வேண்டிய பங்காக இருக்குது ஸோ இந்த பங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்லைட் பாசிட்டிவிட்டியில் தான் இருக்குது எட்நூற்றி பத்து ஐம்பதுக்கு மேலேயே இந்த பங்கு பையிங் ட்ரெண்டு தான் ஸோ எட்நூற்றி பத்து ஐம்பதை கட் பண்ணுற வரைக்குமே இந்த பங்கில் நீங்கள் பையிங் ட்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எட்நூற்றி பத்து ஐம்பதை வந்து கட் பண்ணாத வரைக்கும் இதில் ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து எஸ்ஆர்எஃப் எஸ்ஆர்எஃப்பை பற்றி நமக்கு தெரியும் நேற்று இதோட கியூ ஒன் ரிசல்ட் வந்து இந்த நிறுவனத்தை வந்து நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுத்து ஒன் மந்த் லோ ஒன் மந்த் லாஸை வந்து ஒன் டேயில் ரெக்கவரி பண்ணிருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டாக்கும் பாசிட்டிவிட்டியாக தான் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு மேலே பாசிட்டிவிட்டி தான் ஸோ இந்த லெவலில் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸை வச்சு பையிங் போகிறவங்க கவனிக்கலாம் அடுத்து இந்த பங்கு கேஓஎல் இருங்க இது வந்து ஹ அதிக லெவலில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்துச்சு ஓகேங்களா இந்த பங்கு வந்து கால்டல் பட்டில் ஓகே இந்த பங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பிரேக் அவுட்டு எம்ஏசிடி கிராஸ் ஓவர் ஃபிஃப்டி எஸ்எம்ஏ ஹண்ட்ரட் எஸ்எம்ஏ ஃபிஃப்டி இஎம்ஏ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏன்னு எல் ஆர்எஸ்ஐயில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த பங்கு வந்துச்சு ஸோ இந்த ஸ்டாக்கை கவனிங்க இந்த ஸ்டாக் வந்து நல்ல ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுத்துருக்கு இரநூத்தி பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு மேலே இது பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது ஸோ இரநூத்தி பதினெட்டு ஐம்பது
டெக்னிக்கலாக எல்லா லெவல்ஸ்லையுமே வந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஸ்டாக்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த பங்குகளை இன்றைக்கி இன்ட்ராடே ஸ்டாக்காக சூஸ் பண்ணுங்கள் பட் இந்த பங்குகள் எல்லாமே நேத்தோட ஹையோ சாரி நேத்தோட க்ளோஸிங்கை விட பிரேக் அவுட் கொடுக்கணும் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் நேற்று க்ளோஸிங்க்கு மேலே இது ஓப்பன் ஆகும் பட்சத்தில் தான் இது மேலே ஏற வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இந்த பங்குகளை கவனிங்க ஸோ இந்த பா தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகுது பயனுள்ளதாக இருக்கா இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை பார்க்குற மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக இது ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆரோட வேல்யூ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது நம்ம மார்க்கெட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் ஸோ ஒன்பது காசுகளுக்கு மேலே உயர்ந்து எழுபது ரூபா எண்பத்தி ரெண்டு பைசாவில் இருக்குது கம்மாடிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு என்ன ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கோல்டு வந்து பாசிட்டிவிட்டியாக தான் இருக்குது காப்பர் நெகட்டிவாக இருக்குது க்ரூடெல்லாம் நெகட்டிவாக தான் இருக்குது ஸோ எப்பொழுதுமே வந்து யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் கோல்டு பாசிட்டிவாக போகுதுன்னா நம்ம பங்கு சந்தை இறங்கும் ஸோ இதுதான் ஆக் ஆக்சுவல் தியரி இப்படி தான் நடந்துட்ருக்கும் இது தான் நடக்கும் அதே மாதிரி குளோபல் மார்க்கெட்டும் வந்து எஸ்டேக்ஸ் நிஃப்டி ஐம்பத்தி நாலு புள்ளிகள் டவுனில் தான் இருக்குது ஸோ கேப் டவுனில் ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வர நிலைகள் வந்து மார்க்கெட்டை நகர்த்தி கொண்டு போகும் ஸோ இன்றைய ட்ரேடிங் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்றைய டே ஹாப்பியாகவும் இருக்க என்னுடைய மனதார வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹா